আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা একটা নতুন চ্যাপ্টার নতুন টপিক স্টার্ট করব নাম হচ্ছে ড্যাম্পড হারমোনিক অসিলেশন ড্যাম্পড অসিলেশন বলতে আসলে আমরা কি বুঝি ড্যাম্পড অর্থ হচ্ছে ক্ষয় হওয়া আর অসিলেশন অর্থ হচ্ছে কম্পন অসিলেশন নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা ওয়েব অ্যান্ড অসিলেশন অধ্যায়টাতে করেছি এখানে যা যা আলোচনা করব ঠিক আগের মতোই অসিলেশন চ্যাপ্টার আমরা যা আলোচনা করেছিলাম তার মতোই হবে শুধু পার্থক্য হচ্ছে যে এখানে আমাদেরকে বাতাসের বাধাটাকে বা অন্য যে কোনো বাধাটাকে আলোচনায় আনতে হবে ওয়েব অ্যান্ড অসিলেশন চ্যাপ্টারে আমরা কিন্তু বাধাটাকে উপেক্ষা করে নিয়েছিলাম অর্থাৎ বলেছিলাম যে যদি কোনো একটা সরল দোলককে আমরা একটুখানি টেনে ছেড়ে দিই তাহলে সেটা আজীবন চলতে থাকবে বা আজীবন দুলতে থাকবে কারণ সেখানে বাধা নেই এবং কোনো বাধা যদি না থাকে তাহলে সরল দোলকটা থেমে যাওয়ার কোনো কারণ থাকবে না এইটা ধরে আমরা ওয়েব অ্যান্ড অসিলেশন চ্যাপ্টারটা আলোচনা করেছিলাম কিন্তু এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে বাস্তবে যেটা হয় যে একটা সরল দোলককে যদি আমরা একটু টেনার ছেড়ে দিই তাহলে সেটা কিন্তু কিছুক্ষণ পর থেমে যায় কারণ কি সেখানে হচ্ছে বাতাসে বাধা থাকে এবং বাতাসের সাথে ঘর্ষণের কারণে আস্তে আস্তে সেটা একটু পরে থেমে যাবে অর্থাৎ ড্যাম্পড খেয়ে যায় তো এই ড্যাম্পড অসিলেশন চ্যাপ্টারে আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ তাদের অ্যাম্পলিচুডটা আস্তে আস্তে যে কমে যায় সেটাই আলোচনা হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মূল লক্ষ্য হবে গ্রাফের আগে আমরা ড্যাম থার্মোনিক অসিলেশনের সংজ্ঞাটা একটু পড়ে নিই এনি অসিলেশন ইন হুইচ দ্য অ্যাম্পলিচুড অফ দ্য অসিলেটিং কোয়ান্টিটি ডিক্রিসেস উইথ টাইম ইস নোন অ্যাজ ড্যাম্পড অসিলেশন অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে কোনো অসিলেশনের অ্যাম্পলিচুড যদি ডিক্রিস করতে থাকে অ্যাম্পলিচুড যদি কমতে থাকে তাহলে সেই অসিলেশনটাকে আমরা ড্যাম্পড অসিলেশন বলবো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে এখানে হচ্ছে এই যখন টাইম শূন্য ছিল আস্তে আস্তে টাইমের সাথে সাথে একটা অ্যাম্পলিচুডের একটা গ্রাফ ড্র করা হয়েছে টাইম যতই বাড়ছে অ্যাম্পলিচুড কিন্তু প্রত্যেকবারই একই লেভেল পর্যন্তই থাকছে প্রত্যেকবারই অ্যাম্পলিচুড সেম রয়েছে তার মানে এখানে তার অ্যাম্পলিচুডটা হ্রাস হয়নি অ্যাম্পলিচুড যদি না কমে যায় তাহলে সিস্টেমটা থামার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না কিন্তু পাশে যে চিত্রটা দেখানো হয়েছে দেখানো হচ্ছে যে সময়ের সাথে সাথে তার অ্যাম্পলিচুডটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে কমে যাচ্ছে অ্যাম্পলিচুডটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে প্রথমে এখানে ছিল তারপর আরো কমে গেল তারপর আরো কমে গেল এরকম করতে করতে এক সময় সে শেষ হয়ে যাবে তার অ্যাম্পলিচুডটা জিরো হয়ে যাবে তার মানে সময়ের সাথে সাথে যত সময় অতিক্রম করবে সে আস্তে আস্তে থেমে যাবে এই এটা মানে হচ্ছে সে ড্যাম খাচ্ছে ড্যাম অসিলেশনটা হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে অ্যাম্পলিচুডটা ডিক্রিজ করবে এখন আমরা যেরকম ওয়েব অ্যান্ড আসোলেশনের ক্ষেত্রে সিম্পল পেন্ডুলাম বা ওয়েবসের জন্য আমরা যেরকম ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বের করেছিলাম ড্যাম সিম্পল হারমোনিক অসোলেশনের জন্য আমরা একইভাবে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বের করব ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে বের করি এখানে একটা চিত্র দেওয়া আছে আমরা জাস্ট প্রথম চ্যাপ্টারের সাথে একটু কম্পেয়ার করে পড়বেন তাহলে আশা করি বুঝতে বা ধরতে প্রবলেম হবে না প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা কি দেখেছিলাম আমরা দেখেছিলাম যে একটা রিজেক্ট স্থান থেকে আমরা একটা স্প্রিং কে ঝুলিয়ে দিয়েছি এবং স্প্রিং এর সাথে আমরা একটা ম্যাচ অ্যাড করে দিয়েছি এখন আমরা এই ম্যাচটাকে যদি নিচের দিকে টানতাম তাহলে সেটা উপরে নিচ বরাবর অসিলেট করত এখানে প্রথমে প্রথম ক্ষেত্রে নিচের যে পার্টটুকু এতটুকু কিছুই ছিল না জাস্ট সে উপরে নিচে ওঠানামা করত এখন আমরা তো বাতাসের বাধাটাকে খাতার মধ্যে দেখাতে পারবো বা বাতাসের বাতা বাধাটা আমরা চিত্রের সাহায্যে দেখাতে পারবো না তো এমন ভাবে আমাদের চিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটা প্রকাশ করতে হবে যেটা থেকে আমরা বুঝতেই পারবো যে এখানে কিছু একটা বাধা তারা পাচ্ছে সেটা প্রকাশ করার জন্য আমরা কি করলাম এই মাছের সাথে একটা রড ঝুলিয়ে দিলাম এবং সেটাকে একটা পানি ভর্তি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলাম পানি ভর্তি পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে কি হবে পানি কণাগুলোর সাথে এই রডটাতে কি হবে ধাক্কা খাবে ভ্যানটাতে হচ্ছে পানি কণার সাথে ধাক্কা খাবে এবং পানি তাকে কি করবে প্রতিনিয়ত একটা বাধা দিতে থাকবে তো এখানে আমরা পানির বাধা বা ওয়াটার রেজিস্টেন্সটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন এই ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বের করার জন্য প্রথমে আমরা কি করেছিলাম প্রথম চ্যাপ্টারের জন্য আমরা বের করেছিলাম এ ফিজিক্যাল টু মাইনাস কে ওয়াই এতটুকু ছিল আমাদের ইকুয়েশন 
টুকু আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে দেখেছিলাম এখন যেহেতু আমরা হচ্ছে বাধা একটা এক ধরনের বাধা ক্যালকুলেট করছি সে বাধা থেকে পানির বাধা তো সে বাধাটার জন্য এখানে একটা এক্সট্রা টার্ম অ্যাড হয়েছে সেটা হচ্ছে মাইনাস বি ভি ভি হচ্ছে ভ্যালোসিটি যে ভ্যালোসিটিতে এই রডটা উপরে নিচ্ছে ওঠা নামা করছে আর বি হচ্ছে এখানে ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট এখন এফ সমস্যা আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী জানি হচ্ছে এম 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 এর সমস্যা মাইনাস কে ওয়াই মাইনাস বি ভি এখন একে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েট ফর্মে লিখতে চাই তাহলে ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি টি স্কোয়ার লিখতে পারি আর ভি কে যদি ডিফারেন্সিয়েট ভি মানে কি ভ্যালোসিটি ভ্যালোসিটি হচ্ছে যদি আমরা সরণকে একবার সময় সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করি তাহলে আমরা ভ্যালোসিটি পাব তো সেখান থেকে আমরা ভ্যালোসিটি ডি ওয়াই বাই ডি টিটা লিখলাম দেন এই দুটাকে যদি সময় সমান চিনে এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে প্রত্যেকটাই প্লাস হয়ে যাবে আলটিমেটলি একটা ইকুয়েশন বের হয়ে আসবে এই এমটাকে আমরা ভাগ করে দিয়েছি কারণ আমরা ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডি টি স্কোয়ারকে সহক মুক্ত রাখতে চাই সহক মুক্ত রাখার জন্য এটাকে আমরা ভাগ করে দিয়েছে আলটিমেটলি এখানে যে সমীকরণটা চলে আসলো এটা হচ্ছে ড্যাম হারমোনিক অসলেশনের জন্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এখন আমরা সিম্পল হারমোনিক অসলেশনের জন্য যে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বের করেছিলাম সেটারও আমরা একটা সলিউশন বের করেছিলাম একইভাবে ড্যাম হারমোনিক অসলেশনের ক্ষেত্রেও একটা সলিউশন বের হয়ে আসবে সেটা সলিউশনটা হচ্ছে এটা ওয়াই ইজ গল টু এ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস বি টি বাই টু এম কস ওমেগা টি প্লাস ডেল্টা সিম্পল হারমোনিক অসলেশনের জন্য যেভাবে আমরা ক্যালকুলেট করে সলিউশনটা বের করেছিলাম এই ড্যামটার জন্য ঠিক একইভাবে ক্যালকুলেশন করে বের করতে হবে কিন্তু এখানে আপনাদের ক্যালকুলেশনটা আমি দেখাইনি কারণ আপনাদের সেটা প্রয়োজন নেই আপাতত এখন অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি এই সমীকরণের জন্য অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি ওমেগা হবে ওমেগা ইজ কল টু রুট ওভার কে বাই এম মাইনাস বি স্কোয়ার বাই ফোর এম স্কোয়ার প্রথম চ্যাপ্টারে কিন্তু আমরা দেখেছিলাম ওমেগা সমান সমান রুট ওভার কে বাই এম আর এখানে এই টার্মটা অ্যাড হয়েছে কারণ কি এখানে আমরা ড্যামটা কাউন্ট করছি বা যে কোনো বাধাকে আমরা এখানে কাউন্ট করেছি এখন এমন একটা মান বি এর এমন একটা মান যেটা কিনা এই সমীকরণে যদি বসাই তাহলে ওমেগার মানটা জিরো হয়ে যাবে এরকম একটা মান আমাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে বি এর মানটা যদি আমরা টু রুট ওভার কে বাই এম বসাই এখানে টু রুট ওভার কে বাই এম হোল স্কোয়ার চলে আসছে তো এটা যদি বসাই তাহলে দেখা যায় আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করলে ওমেগার মানটা জিরো চলে আসছে এখানে ক্যালকুলেশনটা দেখানো হয়নি আপনারা বি এর মানটা এখানে টু রুট ওভার কে এম বসিয়ে ক্যালকুলেশন করে দেখবেন যে ওমেগার মানটা কিভাবে জিরো আসছে তো বি এ যে মানের জন্য ওমেগার মানটা জিরো হয়ে যায় সেই মানটাকে বা যে ফ্রিকুয়েন্সিতে সিস্টেমটা হচ্ছে স্টেবল হয়ে যায় অর্থাৎ থেমে যায় সেই ফ্রিকুয়েন্সিটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট আর এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং অর্থাৎ দ্য ফ্রিকুয়েন্সি ইন উইচ দ্য সিস্টেম রিচেস টু স্টেবল পজিশন উইথ মিনিমাম পসিবল অসিলেটিং টাইম ইস কল ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ যে ফ্রিকুয়েন্সিতে হচ্ছে আপনার সিস্টেমটা জিরো হয়ে যাবে এই যে ওমেগা ইজ কল টু জিরো আসলো তো এটা কিছুর জন্য এসেছে বি এর এ ভ্যালুটার জন্য তো যে ফ্রিকুয়েন্সিতে ওমেগার মানটা জিরো চলে আসবে সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্ট বলে সেটাকে আর এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় কোন কন্ডিশনটা বি ইজ কল টু টু রুট ওভার কে এম এই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং কাকে বলে এটা সংজ্ঞাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর হচ্ছে ড্যাম্পিং হচ্ছে তিন ধরনের ড্যাম টসিলেশন তিন টাইপের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ওভার ড্যাম একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ড্যাম একটা হচ্ছে আন্ডার ড্যাম ওভার ড্যাম কখন হবে যখন হচ্ছে সিস্টেমটা কোনো ধরনের অসিলেশন ছাড়াই ইকোলোবিয়াম পজিশনে চলে আসবে ওভার ড্যাম মানে অনেক বেশি সে বাধা পেয়েছে অনেক বেশি তার ক্ষয় হয়েছে তো ওভার ড্যামটার ক্ষেত্রে যদি আপনি বলেন যে আমি এখন এই স্প্রিং মার্ক সিস্টেমটাকে যদি বালির মধ্যে রেখে স্প্রিংটাকে টানি মানে একটা বালি ভর্তি কিছুর মধ্যে রেখে যদি টানি তাহলে কি হবে স্প্রিংটা কিন্তু বা মাছটা কিন্তু খুব বেশি মুভ করতে পারবে না অর্থাৎ সে অনেক বেশি ড্যাম খেয়ে গেছে তো ওভার ড্যাম মানে অনেক বেশি ড্যাম খেয়েছে ইকোলোবিয়াম পজিশনে যেখানেই ছিল সে সেখানেই থাকবে সে অসিলেটই করবে না সেই টাইপটাকে বলা হয় ওভার ড্যাম ক্রিটিক্যাল ড্যাম হচ্ছে কি আমরা যদি এখন স্প্রিং মাছ সিস্টেমটাকে 
যদি আমরা এখন হচ্ছে যে ওয়াটারে যে উদাহরণটা আমরা দিলাম পানি ভর্তি পাত্রের মধ্যে নিয়ে যদি করি তাহলে সেটার ক্ষেত্রে কি হবে সেটার ক্ষেত্রে সে কিছুটা অসলেট করে আস্তে আস্তে থেমে যাবে কিছুটা অসলেট করে সে আস্তে আস্তে ইকুইবিয়াম পজিশনে যে থেমে যাবে তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল ড্যামটের টাইপ আর আন্ডার ড্যাম হচ্ছে সে কন্টিনিউয়াসলি অসলেট করতেই থাকবে এবং এমপিজুর আস্তে আস্তে জিরো হবে মানে সে কন্টিনিউয়াসলি অসলেট করে করে এমপিজুর আস্তে আস্তে জিরো হবে যেটা হচ্ছে বাতাসে যদি আমরা স্পিন মাস সিস্টেমটা রাখি তখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে আন্ডার ড্যাম কেস এখানে প্রত্যেকটার জন্য শর্ত দেওয়া আছে এই শর্তগুলো ভালোভাবে খেয়াল করবেন এটার জন্য হচ্ছে ড্যামটার ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্টটা বেশি এটার জন্য হচ্ছে ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্টটা স্প্রিং কনস্ট্যান্টেরই সমান আর এটার জন্য হচ্ছে ড্যাম্পিং কনস্ট্যান্টটা স্প্রিং কনস্ট্যান্টের থেকে ছোট যদি টাইপ অফ ড্যাম হারমোনিক অসলেশন আসে তাহলে হচ্ছে এই তিনটা টাইপ দিতে হবে প্লাস এই চিত্রটা অবশ্যই দেখিয়ে দিতে হবে প্রথম হচ্ছে ওভার ড্যাম্পিং এর জন্য কোনো ধরনের অসলেশন হয়নি তাহলে আমরা এই যে সবুজ লেখাটা হচ্ছে ওভার ড্যাম্পের জন্য ক্রিটিক্যাল ড্যাম্পিং এর জন্য কি হালকা অসিলেশন হয়ে সে আস্তে আস্তে ইকোলোবিয়ামে পৌঁছে যাবে আর আন্ডার ড্যাম্পিং এর জন্য সে কন্টিনিউয়াসলি অসলেট করতে করতে আস্তে আস্তে ইকোলোবিয়ামে পৌঁছে যাবে এই চিত্রটা অবশ্যই দিতে হবে আর চিত্র দেওয়ার সাথে সাথে এখানে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর কি ধরা হয়েছে এখানে এক্স অক্ষ বরাবর ধরা হয়েছে টাইম এক্স অক্ষ বরাবর কি ধরা হয়েছে ওয়াই অক্ষ বরাবর কি ধরা হয়েছে সেটাও উল্লেখ করে দিতে হবে এরপরে হচ্ছে ফ্রি অসিলেশন ফ্রি অসিলেশন বলতে এই ফ্রি অসিলেশন ফোর্সড অসিলেশন আর রেজোনেস এই তিনটার ব্যাপারটা আমি একবারেই বলে দিই সেটা হচ্ছে ফ্রি অসিলেশন মানে কি মুক্ত কম্পন অর্থাৎ যদি কোনো বডি বা সিস্টেম যদি এমনভাবে অসিলেশন করে যে সে তার ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে অসিলেশন করছে এবং আমি তাকে যদি বাইরে থেকে কোনো ধরনের ফোর্স না দিই তাহলে সে অসিলেশনটা হচ্ছে ফ্রি অসিলেশন অর্থাৎ কোনো সিস্টেম যদি তার ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে অসিলেট করে তাহলে সেই সিস্টেমের অসিলেশনকে আমরা ফ্রি অসিলেশন বলতে পারব যদি একটা স্প্রিং মাস সিস্টেম কল্পনা করা হয় তাহলে আমরা মাছটাকে যদি একটু টেনে ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে স্প্রিংটা অসিলেট করতে থাকবে স্প্রিংটা তার নিজস্ব ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে অসিলেট করবে তাহলে সেটা হচ্ছে ফ্রি অসিলেশন ফোর্সড অসিলেশন ফোর্সড অসিলেশনটা কি আমরা যদি স্প্রিং মাস সিস্টেমটাকে হাতে ধরে ওঠা নামা করাই এবং সাথে আমরা স্প্রিংটাকেও যদি একটু টেনে ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে স্প্রিংটা ওঠা নামা করছে তার সাথে আমি আবার হাত দিয়েও তাকে একটা আলাদা করে ফোর্স দিয়ে ওঠা নামা করাচ্ছি তার মানে আমি একটা ফোর্স তার উপর দিচ্ছি আর ফোর্স অসিলেশন হচ্ছে কি আরোপিত কম্পন তো আমি একটা ফোর্স দিচ্ছি এবং স্প্রিংটাও তার নিজস্ব কম্পন দিয়েও ওঠা নামা করছে এই ধরনের যদি অসিলেশন হয়ে থাকে তাহলে তাকে সেটাকে ফোর্স অসিলেশন বলা হয় আর রেজোনেন্স হচ্ছে কি রেজোনেন্স হচ্ছে মনে করেন যে আমি দোলনার মধ্যে বসে আছি দোলনাটা পেছন দিকে ধাক্কা দিচ্ছে এখন এমন সময় যখন দোলনাটা আসলে সামনের দিকে যাচ্ছিল তখন যদি আমরা পেছন দিকে ধাক্কা দিই তাহলে কি হবে দোলনাটা অনেক দূরত্ব পর্যন্ত যাবে আবার দোলনাটা যখন পেছন দিকে আসছিল তখন যদি আমরা সামনে ধাক্কা দিই তখন কি হবে দোলনাটা কিন্তু বেশি দূরত্ব যাবে না অতিক্রম করবে না অর্থাৎ সে যেদিকে যাচ্ছিল আমি যদি তাকে সেদিকে আরো জোরে ধাক্কা দিই তাহলে সে কি হবে আরো অনেক বেশি দূরত্বটা অতিক্রম করবে রেজোনেন্স বা অনুনাদ ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তার ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সিটা যখন একটা সিস্টেমের ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সি আমার ফোর্স ফ্রিকুয়েন্সির সাথে মিলে যায় অর্থাৎ আমি যে বাইরে থেকে তাকে বল দিচ্ছি তার সাথে যখন সে বস্তুটার ন্যাচারাল ফ্রিকুয়েন্সিটা মিলে যাবে তখন বস্তুটা অতিরিক্ত বেশি কম্পনে কম্পিত হতে থাকবে মানে অতিরিক্ত বিস্তার নিয়ে সে কম্পিত হতে থাকবে তার এম্পিচুরটা তখন ম্যাক্সিমাম হয়ে যাবে তো এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় হচ্ছে রেজোনেন্স আপনি ঝুলন্ত বীজের উপর দিয়ে জোরে জোরে লেফট রাইট করতে করতে যাচ্ছেন ঝুলন্ত ব্রিজটা কি নিজেও কাঁদছে এর সাথে যদি আপনিও জোরে জোরে একই ফ্রিকুয়েন্সিতে ঝুলন্ত ব্রিজের উপর লেফট রাইট করতে করতে যান তাহলে দেখা যাবে কি ঝুলন্ত ব্রিজটা হচ্ছে অতিরিক্ত মাত্রায় দুলতে থাকবে তার মানে সেখানে হচ্ছে রেজোনেন্স ক্রিয়েট হয়েছে ঝুলন্ত ব্রিজের অ্যাম্পিচুরটা অতিরিক্ত বেশি হয়ে গেছে তো রেজোনেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাম্পিচুর সবসময় ম্যাক্সিমাম হয় যেদিকে ঘটনাটা ঘটছে আমি যদি সেদিকেই তাকে আরো ফোর্স দিয়ে দিই তাহলে কি হবে অবশ্যই অ্যান্টিচুরটা ম্যাক্সিমামই হবে টর্শনার পেন্ডুলাম এই রিজিড বডি 
suspended by a thread or wire which twist first in one direction and then in the reverse direction in the horizontal plane is called a torsional pendulum at a rigid body ke jodi emon bhabe jhuliye dewa hoy ekta thread othoba wire diye je she prothome ek dike twist korbe ebong porokhone she biporit dike twist korbe ebong seta jodi horizontal plane e majhe majhe kore jhuliye dewa hoy tahole she system ta ke bola hoy hocche torsional pendulum অর্থাৎ আপনারা চিন্তা করতে পারেন আপনার একটা ডিস্ক জাতীয় বস্তুকে একটা ওয়্যারের সাহায্যে ঝুলিয়ে দিয়েছেন এবং সেটাকে ধরে যদি একটু টুইস্ট করে দেন তাহলে সে একবার কি করবে সে প্রথমে এক সাইডে টুইস্টেড হবে দেন পরক্ষণে সে আবার বিপরীত দিকে টুইস্ট হবে তো সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সে সিস্টেমটাকে বলা হবে টর্শনাল পেন্ডুলাম এখন সে টর্শনাল পেন্ডুলামের জন্য আমাদেরকে বিভিন্ন ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন বের করে নিয়ে আসতে হবে আচ্ছা Leg disc is twisted by an angle theta from equilibrium position. Then wire exerts a steering force on disc. After a wave and oscillation as you know, the simple um, spring mass system for a chill and okay, the corona gula who is you know, set a chill to do a kick for a book at a linear get drama shape for an hour to reach you know, and for a minute for both here. কোনিক বরাবর অর্থাৎ অ্যাঙ্গুলার সবকিছু আমাদের এখানে কাউন্ট করতে হবে তো সেম ইকুয়েশন গুলো থাকবে আপনারা চাইলে হচ্ছে দুটাকে কম্পেয়ার করেও করতে পারেন স্প্রিং বা সিস্টেমে ইকুয়েশন গুলো আর এখানে যে ইকুয়েশন গুলো লেখা আছে এই দুটাই হচ্ছে খুবই সিমিলার জাস্ট একটা হচ্ছে লিনিয়ার মোশনের জন্য ধরা হয়েছে আর এটা ধরা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোশনের জন্য তো অ্যাঙ্গুলার মোশনের জন্য প্রথমে যে ইকুয়েশন আমরা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে f m আমরা স্প্রিং মাস সিস্টেমের ক্ষেত্রে প্রথম যে ইকুয়েশনটা পেয়েছিলাম সেটা ছিল এফ ইজিক্যাল টু এম এম এখানে এফ হচ্ছে আপনার ফোর্স আর এখানে আমরা যে প্রথম ইকুয়েশনটা পেয়েছি সেটা টপ টাও ইজিক্যাল টু আই আলফা যদি কোনো ফোর্স হচ্ছে আপনার কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা হয় অর্থাৎ অ্যাঙ্গুলার মোশনের ক্ষেত্রে যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে টর্ক এবং টর্কের টাও দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর অ্যাঙ্গুলার ক্ষেত্রে বা গোলাকার বস্তুর মাস যখন হিসাব করা হয় তখন সেটাকে শুধু অনেক মাস না বলে সেটার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়াটাকে কাউন্ট করতে হয় তাহলে এখানে গোলাকারের ক্ষেত্রে বা কোনিক যখন আমরা ধরে নিব তখন সে ক্ষেত্রে হয়ে যাবে মাসটা হয়ে যাবে মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়া এবং এটাকে আই দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর আমরা লিনিয়ারের ক্ষেত্রে অ্যাসিলারেশন করেছিলাম কোনিকের জন্য সেটা হয়ে যাবে অ্যাঙ্গুলার অ্যাসিলারেশন অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে যদি সময়ের সাথে বেগে যে পরিবর্তনটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার অ্যাঙ্গুলার অ্যাসিলারেশন তাহলে টপ অন দা ডিস্কে ইকুয়েশনটা বের হয় টাও ইজিক্যাল টু আই আলফা ঠিক একই রকম এফ ইজিক্যাল টু এম এর মতোই একটা ইকুয়েশন বের হয়ে এসেছে দেন আমরা যখন সুতার উপর একটা ইকুয়েশন বের করেছিলাম এফ ইজিক্যাল টু মাইনাস কে এক্স এফ ইজিক্যাল টু মাইনাস কে এক্স আমরা বের করেছিলাম হচ্ছে স্প্রিং মাস সিস্টেমের জন্য সেটা কি ছিল স্প্রিং এর উপরে যে বলটা প্রযুক্ত হয়েছিল ঠিক একইভাবে এখানে ওয়ায়ারের উপর যে বলটা প্রযুক্ত হচ্ছে সেটার জন্য আমরা একটা ইকুয়েশন বের করবো সেটা এফ এফ এখানে অ্যাঙ্গুলার দিকে হচ্ছে তাও হবে এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ধরেছিলাম আমরা কে আর এখানে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরবো হচ্ছে সি এক্স হচ্ছে কি ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল আর সেই ডিসপ্লেসমেন্টটা যদি অ্যাঙ্গুলার ক্ষেত্রে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট যেটাকে আমরা থিটা দিয়ে প্রকাশ করি দ্যাট মিন্স আমাদের ওই ইকুয়েশনের সাথে এই ইকুয়েশনের তেমন কোনো পার্থক্য নেই জাস্ট সবকিছু আমরা অ্যাঙ্গুলার ক্ষেত্রে ধরে নিচ্ছি এখন যদি এই দুইটা ইকুয়েশনকে আমরা কম্পেয়ার করি দেখেন এখানেও টাও আছে এখানেও টাও আছে দুটা ইকুয়েশনকে যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে হবে কি আই আলফা ইজিক্যাল টু মাইনাস সি থিটা আমরা লিখতে পারি দেন আলফা সমসমান ডি স্কোয়ার থিটা বাই ডিটি স্কোয়ার কিভাবে এসেছে আমরা এ সমসমান ডি স্কোয়ার ওয়াই বাই ডিটি স্কোয়ার লিখেছিলাম ঠিক একইভাবে এখানে তো ওয়াইটা হচ্ছে থিটা ধরেছি ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ধরেছি তাহলে ঠিক একইভাবে সেই অনুসারে আসছে হচ্ছে ডি স্কোয়ার থিটা বাই ডিটি স্কোয়ার এখন এটাকে যদি আমরা সহমুক্ত করতে চাই আইটাকে আমরা এ পাশে নিয়ে যাব অ্যান্ড এই দেন পুরো এই টার্মটাকে এ পাশে নিয়ে আসলে প্লাস হয়ে যাবে এটা হচ্ছে টর্শনাল পেন্ডুলামের জন্য ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন আর এখন এখান থেকে যদি আপনাদেরকে টাইম পিরিয়ড বের করতে বলে একইভাবে আপনারা টাইম পিরিয়ডটা বের করবেন কি আলফা সমস্যা মাইনাস সি আই বাই থিটা এটা বের হয়েছে এখান থেকে এই কোয়েশন থেকে বের হয়েছে কি আলফা সমস্যা মাইনাস সি আই বাই সি বাই আই থিটা 
আরেকটা ইকুয়েশন আমরা জানি আলফা সমান সমান হচ্ছে মাইনাস ওমেগা স্কয়ার থিটা এটা আমরা কোথা থেকে জানলাম আমরা জেনেছিলাম কি সিম্পল পেন্ডুলামের ক্ষেত্রে আমরা জেনেছিলাম হচ্ছে এ সমান সমান মাইনাস ওমেগা স্কয়ার ওয়াই তো সেখান থেকে ওটারই সমতুল্য ইকুয়েশনটা এসেছে আলফা সমান সমান মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার থিটা দেন এ পাশেও আলফা আছে এ পাশেও আলফা আছে যদি আলফা যদি আমরা কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা লিখতে পারি মাইনাস ওমেগা স্কোয়ার থিটা ইজ ইকাল টু মাইনাস সি বাই আই থিটা এবং দেন যদি ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আলটিমেটলি টাইম পিরিয়ডের রেজাল্টটা বের হবে টু পাইভ রুট ওভার আই বাই সি এটা হচ্ছে টসনার পেন্ডুলামের জন্য টাইম পিরিয়ডের ইকুয়েশন এখন টসনার পেন্ডুলাম আমাদের হচ্ছে মাস যখন আমরা হিসাব করতাম যে কোনো বস্তুর ভর তখন আমরা জাস্ট এম ইজুগাল টু ওটা ওজন ওটা ভরটা লিখে দিতাম কিন্তু গোল গোলাকার কোনো বস্তুর জন্য যখন আমরা হিসাব করব তখন হচ্ছে শুধু মাস হিসাব করতে হলে হবে না আমাদেরকে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা হিসাব করতে হবে আর মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হিসাব করার জন্য বিভিন্ন সূত্র বিভিন্ন আকৃতি বস্তুর জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া হিসাবে বিভিন্ন সূত্র আছে যেরকম শুধু যদি পয়েন্ট বা পয়েন্ট আকারে হয় একটা বস্তু যদি আকৃতি পয়েন্ট মাস হয় তাহলে সে বস্তুর জন্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করার সূত্রটা হবে আর ইসকাল টু এম আর ইসকাল এখানে এম হচ্ছে গোলকার বস্তুটা ভর আর আর হচ্ছে সেন্টার থেকে সেন্টার থেকে পরিধি পর্যন্ত তার যে দূরত্বটা অর্থাৎ ব্যাসার্ধটা এখন বস্তুটা যদি রিং টাইপের হয় তাহলে তার মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করার সূত্র হচ্ছে এম আর স্কোয়ার বস্তুটা যদি আপনাদের থিক রিং টাইপের হয় তাহলে তার সূত্রটা হবে এটা আবার বস্তুটা যদি ডিক্স আকৃতি হয় তাহলে তার সূত্রটা হবে এম আর স্কোয়ার বাই টু এভাবে বিভিন্ন আকৃতি বস্তুর জন্য সূত্রটা বিভিন্ন রকম হবে এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখি চলো এই ম্যাথটা হচ্ছে আপনাদের সেটা তিন নাম্বার ম্যাথ ইফ এ ডিক্স উইথ এ মাস অফ টু কেজি অ্যান্ড এ রেডিয়াস অফ থার্টি সেন্টিমিটার ইজ সাসপেন্ডেড ফ্রম এ ওয়ারাস দ্যাট হ্যাজ এ টসনাল কনস্টেন্ট অফ টোয়েন্টি নিউট্রন মিটার অ্যান্ড দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ ওয়ান পয়েন্ট টু রেডিয়ান দেন ফাইন দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ অসিলেশন অর্থাৎ একটা ডিস্কের কথা বলা হয়েছে যার মাস দেওয়া আছে হচ্ছে টু কেজি তাহলে আমরা এম সময় সময় টু কেজি লিখে চলেছে রেডিয়াস দেওয়া আছে হচ্ছে থার্টি সেন্টিমিটার এটা কেজিতে দেওয়া আছে এটা সেন্টিমিটারে দেওয়া আছে তার মানে আমাদের যে কোনো একটা ইউনিটে ট্রান্সফার করে নিতে হবে তো আমরা এখান থেকে যদি এমকেএস ইউনিট বা এসআই ইউনিটে কনভার্ট করি তাহলে মিটারে নিতে হবে আর সময় সময় থার্টি সেন্টিমিটারকে আমরা জিরো মিটার একশো দিয়ে ভাগ করেছি সেন্টিমিটারকে তাহলে আমরা মিটারে পেয়ে গেলাম এরপরে টনশনাল কনস্ট্যান্ট সি এর মান দেওয়া আছে হচ্ছে টোয়েন্টি নিউট্রন মিটার আর ম্যাক্সিমাম অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু রেডিয়াম এখন আমাদেরকে বের করতে বলেছে ফ্রিকুয়েন্সি অফ অসিলেশন ফ্রিকুয়েন্সি অফ অসিলেশনটা বের করা মানে কি এফটা আমাদেরকে বের করতে বলেছে তাহলে টসন অফ বেন্ডুলামের ক্ষেত্রে আমরা সূত্র জানি কি টি সমসমান টু পাই রুট ওভার আই বাই সি এই সূত্রটা আমরা জানি এখান থেকে আমরা টি এর জায়গায় ওয়ান বাই এফ বসাতে পারি ওখান থেকে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি মানটা বের করে নিয়ে আসবো কিন্তু এখন দেখেন এখানে আয়ের ভ্যালুটা আমরা কিন্তু জানি না ডিরেক্ট ভাবে আয়ের ভ্যালুটা এখানে দেওয়া নেই তো আয়ের ভ্যালুটা আমাদেরকে আগে বের করে নিতে হবে তো এখানে বলাই হয়েছে প্রথম লাইনেই বলে দিয়েছে এটা হচ্ছে এক ধরনের ডিস্ক তো ডিস্কের ক্ষেত্রে আয়ের ইকুয়েশনটা হবে আই ইজগল টু হাফ এম আর ইজ এটা কোথা থেকে পেলাম এটা আমরা হচ্ছে সেই যে ছকটা দেখলাম সেখান থেকে আমরা ডিস্কের জন্য ইকুয়েশনটা লিখেছি এখানে এম এর মানও জানি আমরা আর এর মানও জানি ক্যালকুলেট করলে আসবে জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন কেজি মিটার স্কোয়ার মোমেন্ট অফ ইনার্সিয়ার একক হচ্ছে কেজি মিটার স্কোয়ার এখন এটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে আমাদের সবগুলো রাশি আলটিমেটলি জানা হয়ে গেছে সেখান থেকে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি মানটা বের করে নিয়ে আসতে পারবো আর ফ্রিকুয়েন্সি ইউনিট হচ্ছে হার্চ কি হচ্ছে টু বডি অসোলেশন ইন অ্যাবসেন্স অফ এক্সটার্নাল ফোর্স তো এতক্ষণ আমরা যা যা করেছি সেটা হচ্ছে একটা বডির জন্য করেছিলাম অর্থাৎ আমরা একটা স্প্রিং এর সাহায্যে একটা মাসকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম এবং সেই অনুসারে আমরা ইকুয়েশনগুলো বের করেছিলাম এখন আমরা একটা স্প্রিং এর দুই প্রান্তে দুইটা মাস ঝুলিয়ে দিব অর্থাৎ দুইটা বডি হয়ে গেল এবং সেই দুইটা বডি একত্রে যদি অসোলেট করা শুরু করে অর্থাৎ এটাকে একটুখানি এ পাশে টেনে এটাকে এপাশে টেনে দেন ওটাকে যদি আমি ওপাশে টেনে ছেড়ে দিই 
তাহলে সেটা কি হবে একসাথে দুটা অসলেট করা শুরু করবে অর্থাৎ দুইটা বডি একসাথে অসলেট করবে সেটা হচ্ছে টু বডি অসলেশন অর্থাৎ দুইটাকে আমি দুই পাশে ছেড়ে দিলাম এবং সেটা হচ্ছে অসলেট করা শুরু করবে তো এদের যে সেন্টার অফ মার্স সেটা হচ্ছে এদের মধ্যবিন্দু বরাবর এবং স্প্রিংটার লেন্থ যদি এল নট হয় তাহলে এই অবস্থানটা ছিল সাপোজ স্প্রিংটা যখন আমি দুইটা পাশে দুইটা ভর ঝুলিয়ে দিয়েছি তখন যখন স্প্রিংটা সাম্য অবস্থানে ছিল আমরা একটা একটা করে বিবেচনা করি একটা মাসের কথা চিন্তা করি স্প্রিংটা যখন সাম্য অবস্থানে ছিল বা ইকোলোবিয়াম পজিশনে ছিল তখন সে এক্স ওয়ান পজিশনে ছিল তারপর যখন তাকে আমি এখান থেকে টেনে ছেড়ে দিলাম তারপর সে এক্স ডিস্টেন্স পার করে এখানে আসলো দেন আবার এক্স ডিস্টেন্স পার করে এখানে চলে গেল আমরা যেটা একটার জন্য সিঙ্গেলটার জন্য করেছিলাম সেটা অনুসারে চিন্তা করেন একইভাবে এম টু মাসের জন্য চিন্তা করেন যে স্প্রিংটা সাম্য অবস্থানে বা ইকোলোবিয়াম অবস্থানে বস্তুটা ছিল হচ্ছে এক্স টু পজিশনে তারপর যখন ওকে এদিকে টেনে ছেড়ে দিলাম আবার সে এক্স ডিস্টেন্স পার করে এতটুকু আসলো দেন আবার এক্স ডিস্টেন্স পার করে সে এতটুকু গেল যেটা নর্মালি একটা সিঙ্গেল বস্তুর অসলেশনের জন্য আমরা কল্পনা করেছিলাম তো এখন সেই অনুসারে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন গুলো দেখতে হবে আচ্ছা একদম ইনিশিয়ালি এট টাইম পি এস গুলো জিরো অর্থাৎ যখন আমি স্প্রিং এর দুই পাশে দুইটা বস্তু ঝুলিয়ে দিয়েছি এবং তাদেরকে হচ্ছে টানে নি একদম সাম্য অবস্থায় থাকা অবস্থায় যখন টাইম ইজ পি ইস গোল টু জিরো তখন এল নটটা অর্থাৎ স্প্রিং এর লেনটা হবে কি এই দুইটার মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা সেটা অর্থাৎ এক্স টু নট মাইনাস এক্স ওয়ান নট আবার যখন টাইমটা টি ইস গোল টু টি এবং যখন টি সময় পর আমি স্প্রিংটাকে টেনে ছেড়ে দিয়েছিলাম অর্থাৎ এই স্প্রিংটাকে এই পর্যন্ত ডিস্টেন্স নিয়েছিলাম এই স্প্রিংটাকে এই পর্যন্ত টেনে ছেড়ে দিয়েছিলাম তখন তাদের ইলংগেশনটা যদি এক্স হয় অর্থাৎ তাদের সম্প্রসারণটা যদি এক্স হয় তখন আমরা লিখতে পারি এল নট প্লাস এক্স দেন এটা এই পর্যন্ত এসেছে আর এটা এই পর্যন্ত গিয়েছে তো এই অবস্থানটাকে যদি আমি এক্স টু ধরি তাহলে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখন আমরা জানি স্প্রিং ফোর্স হচ্ছে এ ফিজিক্যাল টু কেক্স এটা আমরা গত ক্লাসে পড়েছি গত ক্লাসে বলতে হচ্ছে প্রথম দিকে যখন ওয়েভ এন্ড অসিলেশনের ক্লাস গুলো করেছি তখন আমরা দেখেছি এ ফিজিক্যাল টু কেক্স তো এফ সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র অনুসারে জানি হচ্ছে এম এ আর কেক্স কে আমরা কেক্স লিখেছি এখানে এম ওয়ান এ ওয়ান লেখা হয়েছে এ কারণে প্রথমটা আমরা এম ওয়ান বস্তুর জন্য করব সেকেন্ডটা আমরা এম টু বস্তুর জন্য করব তাহলে এম ওয়ান এ ওয়ান ইজিক্যাল টু কেক্স দেন এখান থেকে আমরা এ ওয়ানের মান বের করেছি এবং সে একইভাবে ডিফারেন্সিয়েট ফর্মের জন্য আমরা এ ওয়ানটাকে লিখতে পারি হচ্ছে ডি স্কোয়ার এক্স ওয়ান বাই ডি টি স্কোয়ার দেন পরেরটা কে বাই এম ওয়ান এক্স এটাকে এক নাম্বার সমীকরণ রাখলাম এই এম ওয়ান আমরা এটার জন্য করেছি তাহলে এম টুটা হবে কি ঠিক এটা বিপরীতটা হবে অর্থাৎ মাইনাস সাইন হবে কারণ এম ওয়ান এদিক বরাবর গেলে এম টুটা কি তার বিপরীত দিক বরাবর যায় এই কারণে এম টুর জন্য যেহেতু সেটা হচ্ছে বিপরীত দিক বরাবর যায় তাহলে আমরা সেটা এখানে লিখব হচ্ছে মাইনাস কে এক্স দেখেন এখানে কিন্তু আমরা প্লাস কে এক্স লিখেছি এটা যেহেতু বিপরীত দিকে যাচ্ছে সেটাকে আমরা মাইনাস কে এক্স লিখবো তাহলে একইভাবে আমাদের ডি স্কোয়ার এক্স টু বাই ডি টি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু মাইনাস কে বাই এম টু এক্স আসছে এটাকে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণ দিয়ে রাখবো এখন আমাদের কাজ হচ্ছে নর্মালি মোটামুটি কাজ শেষ আমরা এখন দুই নাম্বার সমীকরণ থেকে এক নম্বর সমীকরণটা বিয়োগ দিয়ে দিব বিয়োগ দিলে এবং আলটিমেটলি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের আসে হচ্ছে ডি স্কোয়ার বাই ডি টি স্কোয়ার এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস কে ইন্টু ওয়ান বাই এম টু প্লাস ওয়ান বাই এম ওয়ান ইন্টু এক্স তো এখন ডি স্কোয়ার এ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এটা সমসমান আমরা কি লিখতে পারি এটা সমসমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে এল নট প্লাস এক্স যেহেতু এল নটটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর আমরা জানি ডিফারেন্সিয়েটের সময় কি কনস্ট্যান্ট কে ডিফারেন্সিয়েট করলে সেটা জিরো হয়ে যায় তাহলে আলটিমেটলি থাকে হচ্ছে প্লাস এক্স তাহলে আমরা এখানে আসে হচ্ছে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার ইজিক্যাল টু মাইনাস কে আর ওয়ান বাই এম টু প্লাস ওয়ান বাই এম ওয়ান ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই মিউ এটা আমরা লিখতে পারি এটা হচ্ছে রিডিউস মাস সংজ্ঞা থেকে চলে আসছে এরপরে টপিক সেই হচ্ছে রিডিউস মাস সেখানে আপনারা এটা বুঝে যাবেন তো এখানে এটা পরিবর্তে আমরা ওয়ান বাই মিউ লিখেছি এবং এক্স যেটা আছে সেটা আমরা লিখেছি দেন এই মাইনাস সাইনটা এ পাশে চলে আসলে হয়ে যাবে হচ্ছে প্লাস তাহলে আলটিমেটলি আমাদের ইকুয়েশন দ্বারা হচ্ছে ডি স্কোয়ার এক্স বাই ডি টি স্কোয়ার প্লাস কে বাই মিউ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এবং এটা কার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন এটা হচ্ছে টু বডিস মাসের ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন যেটা কিনা সিম্পল হারমোনিক অসিলেশন দিচ্ছে এখান থেকে এই একইভাবে আমরা টাইম পিরিয়ডও বের করে নিয়ে আসতে পারি ট
আবার আমরা এই ওমেগার আরেকটা ইকুয়েশন জানি যে ওমেগা স্কোয়ার সমসমান কে বাই মিউ এটা কোথা থেকে এসেছে এটা এখান থেকে আসছে এই দুইটাকে যদি কম্পেয়ার করি এক আর চার আর তিন নম্বর সমীকরণকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখেন এটা আর এটা সমান এটা আর এটা হচ্ছে ডিফারেন্স তাহলে এই দুইটাকে আমরা সমান লিখতে পারি কারণ সমতার নিয়ম অনুযায়ী তাহলে এখানে আসে হচ্ছে ওমেগা স্কোয়ার ইজিকাল টু কে বাই মিউ দেন এখান থেকে ওমেগা সমসমান স্কোয়ারটি পাশে চলে গেলে রুট হবে রুট কে বাই মিউ এবং আলটিমেটলি ওমেগা সমসমান টু পাই বাই টি থেকে আমরা টি এর ইকুয়েশনটা নিয়ে আসবো টি সমসমান টু পাই রুট ওভার মিউ বাই কে এই সলভটা পুরোপুরি হচ্ছে আমাদের প্রথম ক্লাস প্রথম দিকে ক্লাসের যে সলভগুলো আমি দেখাতাম সেগুলোর মতোই এই জন্য আমি এটা এখন একটু অল্পের মধ্যে বুঝিয়ে দিলাম এলাবরেট করে বুঝাইনি যদি কোনো কারো কোনো সমস্যা থাকে তাহলে প্রথম দিকে ক্লাসগুলো একটু রিভাইজ করে নেবেন তো এরপরে যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে রেডিওস মাস দুইটা বস্তু আছে দুইটা বস্তু নিজেরা নিজেদের অক্ষ বরাবর ঘুরছে আবার দুইটা বস্তু দুজনের চারপাশে দুজন ঘুরছে তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমরা বিভিন্ন ম্যাথ ফর্মুলা লিখি তখন আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে কিছুটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আপনারা পৃথিবী আর সূর্যের কথাই চিন্তা করেন সূর্য কি করছে নিজের অক্ষ বরাবর ঘুরছে আর পৃথিবীও কি করছে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে প্লাস নিজের অক্ষ বরাবরও ঘুরছে এখন সূর্য যদি মুভ করতো পৃথিবীও যদি অর্থাৎ ব্যাপারটা যদি এই চিত্রের মতো হতো যে সূর্য ঘুরছে পৃথিবীও ঘুরছে তাহলে আমাদেরকে যে কোনো ক্যালকুলেশন করতে কঠিন হয়ে যেত মানে দুইটা বডি যখন আমরা ক্যালকুলেশনের মধ্যে আনবো তখন আমাদেরকে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে জটিল হয়ে যায় জটিল প্রকৃতি হয়ে যায় তো সেই জটিলতা দূর করার জন্য আমরা কি করি যখন দুইটা বডি থাকে তো সেই দুইটা বডি ক্যালকুলেশনে না এনে আমরা সিঙ্গেল বডি ক্যালকুলেশন আনি অর্থাৎ আমরা ধরে নিই এই দুইটা বডি তো ঘুরছে তো সেখানে আমরা একটা বডিকে ফিক্সড ধরে নিই এবং সেই ফিক্সড ধরে আমরা আরেকটা বডিকে তার চারপাশে রাউন্ড আকারে ঘুরাই অর্থাৎ একটা বডি ফিক্সড হয়ে যায় এবং আরেকটা বডি মোশনে থাকে তাহলে টু বডি প্রবলেমটা হচ্ছে ওয়ান বডি প্রবলেমে কনভার্ট হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা আমরা জানি সূর্য ঘুরছে আমাদের গ্যালাক্সিতে পৃথিবীও সূর্য চারিদিকে ঘুরছে এখন আমাদের ক্যালকুলেশনের হিসাবে আমরা যদি বলি সূর্য ফিক্সড আছে এবং পৃথিবী তার চারপাশে ঘুরছে তাহলে হয়ে যাবে হচ্ছে টু বডি প্রবলেমটা ওয়ান বডিতে এটা একটা কাল্পনিক উদাহরণ দিলাম আমি বোঝার সুবিধার্থে এখন এই যখন টু বডি প্রবলেমকে আমি ওয়ান বডি প্রবলেমে নিয়ে আসবো তখন এম ওয়ান আর এম টু এই দুটা মাস হিসাব করলে যে রেজাল্টটা আসতো যখন ওয়ান বডিতে কনভার্ট হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে আগের রেজাল্টটা থেকে কিছুটা কম আসে অর্থাৎ তাদের মাসটা কিছুটা কমে যায় ওয়ান বডিতে তো এই মাসটা কমে যাওয়াকে বলা হয় রিডিউস মাস আর রিডিউস মাসটাকে মিউ দিয়ে প্রকাশ করা হয় যেটা সমীকরণ লিখা হয় এম ওয়ান এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু রিডিউস মাস হচ্ছে টু বডি প্রবলেম থেকে যখন আমরা ওয়ান বডিতে কনভার্ট করে ফেলি তখন টু বডি প্রবলেমের ক্ষেত্রে যে মাসটা ছিল টোটাল মাসটা যেটা ছিল ওয়ান বডি প্রবলেমে দেখা যায় তার থেকে কিছুটা কমে যায় তো এই প্রবলেমটাকে বলা হয় হচ্ছে রিডিউস মাস এখানে রিডিউস মাসে কিছু প্রপার্টিস দেওয়া আছে রিডিউস মাসের প্রথম প্রপার্টিসটা কি রিডিউস মাস সবসময় এম ওয়ানের সমান বা তার থেকে ছোট হবে অর্থাৎ এম ওয়ান আর এম টু এর কি হবে সমান অথবা তার থেকে ছোট হবে আর এখানে আমরা এই সমীকরণটাকেও একটু যদি সাজিয়ে লিখতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই মিউ ইজিকাল টু ওয়ান বাই এম ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এম টু এটা কিন্তু এই সমীকরণটাকে আমরা এইভাবে সাজিয়ে লিখেছি আবার যদি আমরা ধরে নিই যে এম ওয়ান ইজিকাল টু এম টু অর্থাৎ দুইটা বস্তুর ভরি যদি সমান হয়ে যায় তাহলে রিডিউস মাসে ইকুয়েশনটা আসে মিউ সমসমান এম ওয়ান বাই টু অথবা এম টু বাই টু এখানে এম ওয়ান আর এম টু যদি সমান হয়ে যায় এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে রেজাল্ট আসবে এম ওয়ান বাই টু অথবা আসতে পারে এম টু বাই টু তাহলে আজকে আপনাদের এখানে হচ্ছে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে যে টু ব্লক অফ মাসেস টুয়েলভ কেজি অ্যান্ড সিক্স কেজি আর কানেক্টেড বাই এ মাসলেস স্প্রিং অফ ফোর্স কনস্টেন্ট হান্ড্রেড পাই স্কোয়ার নিউট্রন পার মিটার ইনিশিয়ালি দ্য স্প্রিং ইজ রিল্যাক্স ইফ দ্য ব্লক আর পুড আপট বাই এ স্মল ডিস্টেন্স অ্যান্ড রিলিজ দেন ক্যালকুলেট দ্য টাইম পিরিয়ড অফ দ্য রেজাল্টিং অসিলেশন অর্থাৎ এখানে দুইটা মাস দেওয়া আছে অর্থাৎ এটা টু বডি অসিলেশন এটাকে আমাকে সিঙ্গেল বডি বা রিডিউস মাসে নিয়ে আসতে হবে এই জন্য আমাদেরকে রিডিউস মাসের যে সমীকরণটা সেটা ইউজ করতে হবে এরপরে রিডিউস মাসে ইকুয়েশন ইউজ করার পর আমাদের এখানে যেহেতু রিডিউস মাস মিউ বের হয়ে আসে আর বাকি দেখেন সব ইনফরমেশন গুলো কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে কে মানটাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে বের করতে বলেছে হচ্ছে টাইম পিরিয়ডটা 
time period shaman shaman amma reduce mass e khethe kye jani the t is equal to 2 pi root over mu by k ekhane k man tau dhye dhye chhe mu tau amma bheer kore nye chhe dhuita mass e reduce kore to ultimately calculation kolo amma dhe time period tau chola jbe kub easy act on go kye aro dhuita math a chhe sheta ho chhe eta ebong tata pade ho chhe eta aami jekon acta math dhekhi dhye chhe pade math tau ho chhe aapnana easily parven इखाने बोला हुआ है जैसे इन्हें damped oscillator mass of the oscillating body m is equal to 250 gram spring constant k is equal to 85 newton per meter and the damping constant b is equal to 0.070 kg per second. What is the period of the motion? पहले में दूसरा क्वेश्चन करो हुआ है जैसे पहले में जाते बेर करते बोले थे जो time period टक होता है एवं दूसरे जाते बोले थे जो how long does it take for the amplitude of the damped oscillation to drop to half its initial value? माने इनिशियल वैल्यू थे के जस्ट और थे एम्पलीट्यूड होते हैं ड्रॉप करते तार कतो शामाएं लग गए शेटा मंदे के बेर कोते बोले चे तो प्रथमे अमादे इनफॉरमेशन को लामें टू गेदर कोई नहीं शेटा होते हैं केज गल के 85 न्यूटन पर मीटर दावा चे बी अथवा डैम्पिंग कांस्टेंट दावा चे इवन मास्टर � देन आमना की जानी टाइम पीरियड जे इक्वेशन टा शेटा जानी टी इज़ गल्डू टू पाई रूट ओवर एम बाई के शेखर नामदे शॉप किचु बोशी कैलकुलेशन करने तो होते हैं इखाने किंतु कून कून टा शेटा बोले नहीं अंडर डैप नहीं कि ओवर डैप शेगला किचु बोले नहीं तो जेहुते बीएल मांटा होच्छे कि रूट ओवर के आमंदरके जेटा बेर कोता बोला चाहिए जब कतो शामिल लग बे एम्पलीट्यूड टा अधिक एम्पलीट्यूड टा अधिक ठीक ऑसिलेशन हवा जनो तो आमंदर कंडीशन उन्हें जाए आमने फर्स्ट ही लिखनी बो जब एम्पलीट्यूड टा ती शामिल है जब एम्पलीट्यूड टा आमने पाई शेटा होते हैं एनोट इटू दी पावर माइनस ब b into 0 by 2m एकाने tier मांटा initially आमना जाने की 0 होए जाए ये जो नेखाने tier मांटा आमना 0 लिखे दिये छे तल ultimately calculation कोड़ आशे होचे एकान तेके a0 तो according to the condition आमना तेके condition ने की बोला छे जे a मांटा जे t शोम आये जे मांटा शेटा कतो हबे होचे amplitude का half होए गाला अर्थान how long does it take for the amplitude of the damped oscillation to drop to half इस इनिशियल वैल्यू इनिशियल वैल्यू थे के ठीक हाफ हो जोनो तार कतो टू कोलाग बे ताहले इनिशियल चीलो की ए नॉट ए नॉट एक ठीक हाफ हो जोनो आमदर कतो शोमेल लगे शेरा आमदर के बिल कोत हो बे ताहले इनिशियल एक ठीक हाफ कोड दिए थे अमरा शोमन शोमन अमरा जे टाइम टर जोनो कोड थे शेरा आमरा इखने � नॉर्मल कैलकुलेशन करें टीयर मांटा इस हंदी का हमने बेर को नियास थी शेटा हो चुके 4.95 सेकेंड आशा करिए आपने रा ए कैलकुलेशन टा पार बन ताहले आर इखने जे मेंट आज से शेटा हो चुके आपने रा निजरा बांशा चेस्ट कर बन तो आज की एक बार तो ये थक बी आशा करिए आपने रा बुस्ते पेर चं आपना 